நம்ம ஆல்ரெடி அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் வச்சது மாதிரி போட்டதில் பேஸ் வந்து நார்மல் நாட்டில் ஹைட்டு வந்து சிவன் கண் நாட்டில் போட்டுருங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த வீடியோவை நான் வந்து சாதா பாஸ்கெட் டூ ரோலில் போடுறது காட்ட போகிறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு ரோல் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கிரே கலர் எடுத்திருக்கேன் இது பிங்க் ஒரு மாதிரி மெஜெண்டா கலர் எடுத்திருக்கேன் வீடியோவில் பார்க்கும்போது அது இந்த மாதிரி கலரில் பிங்க் கலர் இது பே இது மெஜெண்டா கலரில் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து கட் பண்ணும் போது இப்போ பேஸ் வந்து நம்ம மெஜெண்டா கலரில் போட போகிறோம் ஹைட்டும் வந்து இந்த இதில் எடுக்க போகிறோம் அது இது வந்து ரன்னிங் ஒயர் வந்து நம்ம மேலே சுற்றுறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிரே இப்போ எடுக்கலை கட் பண்ணுறது எப்படின்னா இருபத்தி ஆறு ஒயர் இந்த வீடியோவே நீங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் புரிய உங்களுக்கு அது எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஸ்லோவாக தான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லித்தரேன் முடிஞ்சால் இது ரெண்டு வீடியோ கூட ஆகிடும் இது நான் உங்களுக்கு அது எப்படி பேஸ் தனியாகவும் வளர்த்துறதுக்கு தனியாகவும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இதை இது பார்த்திங்கனாவே உங்களுக்கு தெரியும் இப்படி எடுத்துகிட்ட உடனே கட் பண்ணிவிட்டு இப்படியே வச்சுருங்க முடி போடுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நாட் போட்டும் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நம்ம ஒயர் கட் பண்ணுறதுனால இது இப்படி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்கேலில் ஏழு அடி எடுக்கிறேன் ஒன்று இப்படி பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஸோ ஏழு அடி எடுத்துருக்கேன் ஒரு அடையால் எடுத்தோம்னா நம்ம மீதியெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் இருபத்தாறு ஒயர் கட் பண்ண போகிறேன் கட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் நீங்கள் இருபத்தாறு ஒயர் ஏழு அடியில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பிங்க் கலரில் நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறேன் இதுக்கனவே நான் ப்ளே லிஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு பேஸ்கெட் போடுறது பற்றி எடுத்துருக்கேன் மினி பேஸ்கெட்டு பேஸ்கெட் போடுறது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாவடை நாடகம் ஏதோ ஒன்று கையில் வச்சு கட்டிக்கலாம் இல்லை ரோல் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒரு ஃபோன் பண்ணிக்கலாம் எப்பவுமே நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு எந்த பக்கம் நமக்கு எடுக்க வருதோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு மீதியை வந்து இப்படி கட்டிக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ தூரம் தேவைப்படுதோ அவ்வளோ தூரம் எடுத்துக்கலாம் இதை நான் வந்து ரன்னிங் ஒயராக தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு கீழே பேஸ் போடுறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக் வந்து நான் பா பாக்ஸ் நாட் தான் போடுறேன் கீழே சிவன் கண் கூட அதாவது நம்ம ஐ நாட் போடுற கூட தான் இது அது வந்து நம்ம இப்படி எடுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதிலருந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ரெண்டு ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் சமமாக வச்சுக்கலாம் இப்படி இப்படி சமமாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு பாக்ஸ் நாட் போடும் போது ஈஸியாக வரும் இது மாதிரி சமமாக மடித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த அளவு ஒயர் எடுத்துருக்கோம்ல இந்த அளவு ஒயரை கொஞ்சம் இவ்வளோ தூரம் கம்மியாக விட்டுட்டு கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இது ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் விட்டுட்டு கூட பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மேலே சொருகிறதுக்கு சைடில் இருக்கிறது தான் இது இவ்வளோ தூரம் விட்டுட்டு ஒரு இவ்வளோ தூரம் விட்டுட்டு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அப்போ இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வருது இப்போ பாக்ஸ் நாட் இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஒயரை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் இப்போ இந்த இந்த ரன்னிங் ஒயரை இப்படி விட்டுக்கோங்க இந்த பக்கமாக இப்படி க க்ராஸாக வச்சுக்கோங்க இந்த நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிற பீஸ் ஒயரை வந்து இப்படி க்ராஸாக திப்பில் இப்படி டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க இதை வந்து சோத்து கை பக்கமாக இப்படி திருப்பிக்கணும் ரைட் சைடாக்காக திருப்பிக்கணும் இந்த கீழே இருக்க சொற்சுரப்பு பகுதியை எடுத்து இப்படி உள்ள விடணும் அப்படியே மேலே நோக்கி பார்த்து எடுத்திங்கன்னா இது இப்படி வரும் இந்த இடத்த கையிலேயே பிடிச்சிட்டு இப்படி கொஞ்சம் ஃபுல்லாக இப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்துடும் இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பாக்ஸ் நாட்டு ஒவ்வொரு முறையாக நம்ம போடும் போது இந்த ஒயர் ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்கா சமமாக இருக்கா செக் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட இறங்க இருக்குது எந்த பக்கம் நமக்கு சமமாக இல்லையோ அந்த பக்கத்தை கொஞ்சமாக இப்படி தூக்கி விட்டுட்டு இதை மேலே இப்படி தூக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் 
ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம செக் பண்ணி செக் பண்ணி போடணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சமமாக இருக்கும் இப்போ இதுதான் நம்ம போடுற ஃபஸ்ட்டு ஒயரு அதனால் நம்ம அப்புறமா முடி போட்டு வச்சுக்கலாம் இது ரன்னிங் ஒயரு ஃபஸ்ட்டு கூட நீங்கள் முடி போட்டு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு ஒரே கலரில் ஜாயின் பண்ணனால நமக்கு தெரியாது அதனால் இந்த மாதிரி வந்து முடி போட்டு வச்சுக்கணும் அடுத்த ஒயர் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு தேவையான அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது ஏன்னா பாக்ஸ் நாட்டுன்றது வந்து நான் நிறைய வீடியோவில் காட்டியிருக்கேன் பிளேலிஸ்ட்லேயே இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஒயர் பாஸ்கெட்டுன்னு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி லூப் இந்த இது ஒயரை லூப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இந்த கட் பண்ண ஒயரை எடுத்து இப்படி கிராஸாக இப்படி வச்சு பிடிச்சிக்கணும் இந்த சைடில் லெஃப்டில் இருக்கிறது ரைட்டு பக்கம் வரணும் இந்த கீழே இருக்கிற இந்த சொற்சுரப்பு பகுதி வந்து மேலே போகணும் இப்படி இந்த லூப்புள்ள விட்டு மேலே எடுக்கணும் இந்த இடத்த கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சி இப்படி இழுத்துட்டு இப்படி இழு இழுத்திங்கனாவே உங்களுக்கு பாக்ஸ் நாட் வந்துடும் போடும் போதே டைட் பண்ணி போடணும் ஃபஸ்ட்டு டைம் போடும் போது நீங்கள் எப்போவுமே வந்து இந்த ஒயருங்க பார்த்திங்கனா செக் பண்ணி செக் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எந்த ஒயர் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த ஒயரை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப்போ திருப்பி நம்ம கொஞ்சமாக இருக்குது ஒயரு மேலே நோக்கி பார்த்து எடுத்துக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் சமமாக இருக்கான்னு திருப்பி செக் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை மாதிரி கொஞ்சம் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஏற இறங்க இருந்தால் பரவாயில்ல இதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த பேஸ் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து பிங்க் கலர் ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மெஜந்தா கலர் ஒயர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ திருப்பி இந்த லூப்பை ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ண ஒயரை இது மேலே வைக்கணும் திருப்பி இதை இப்படி எடுத்துக்கோங்க கிராஸாக எடுத்துக்கோங்க கீழே இருக்கிறத எடுத்து இப்படி உள் அவ்வளோதான் இதோ ஒரு பாக்ஸ் நாட் இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஏற இறங்க இருக்குது எது ஏற இறங்க இருக்கோ அதை வந்து நம்ம பிடிச்சிட்டு கொஞ்சமாக ஏன்னா இது ஃபஸ்ட் டைம் போடுறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு போடுறது வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து போடுறது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா சமமாக இருக்குது இதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி தான் நம்ம இருபத்தாறு லைனை சேர்த்துட்டு நான் கட் பண்ணும் போது காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இருபத்தாறு போட்டிருக்கேன் நான் இருபத்தாறு பூ போட்டிருக்கேன் இங்கேருந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இந்த சைடில் முடிச்சு போட்டிருக்கோம் ஸோ கட் பண்ணும் போது நம்ம அடையாளம் எடுத்து இந்த சைடில் தான் போடணும் ஏன்னா இது ஒரே கலருன்றதுனால நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டு இப்படி மடைச்சிக்குங்க மடிச்சுட்டு இந்த பூக்கும் இந்த பூக்கும் சே சேர்த்த மாதிரி வச்சு இதோட நம்ம ஃபஸ்ட்டு விட்டம் பார்த்திங்கனா ரன்னிங் ஒயர் அதோட அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி சுருக்கம் வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்படி நீங்கள் நீக்கி விட்டிங்கனாவே அந்த சுருக்கம் போயிடும் இப்படி சுருக்கம் இப்படி நீக்கி விட்டிங்கனாவே போயிடும் அது எல்லோரும் ஒயருக்கும் வந்து வரும் கட் ஆகும் போது இப்போ நம்ம இந்த எண்டு வரைக்கும் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு இப்படி கட் பண்ணி விட்டுடுவோம் கட் பண்ணி விட்ட உடனே இந்த ரெண்டு சைடுமே நீங்கள் முடி போட்டுக்கணும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஒரே கலரில் நம்ம கீழே எல்லாமே பேஸ் போட போகிறோம் ஸோ இது ரெண்டுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு முடி போட்டால் கூட பரவாயில்ல பிக்னஸ்க்கு தெரியணுன்னா இது மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இதுதான் வந்து நம்மளோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி இந்த ஒயர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி கொஞ்சம் லூஸாக வரும் நம்ம அடுத்தடுத்து போடும்போது நம்ம டைட் பண்ணி டைட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது செட் ஆகிடும் இப்போ அடுத்தது எப்படி போட போகிறோன்னா இதே ஹைட்டில் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் சைடு இதில் தான் எடுக்க போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒயர் இந்த மாதிரி சுருண்டுக்குச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்படி எடுத்து விட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு இந்த சுருட்டெல்லாம் வந்துடும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணல அது அந்த சைடு எடுத்து விட்டிங்கனாவே வந்துடும்
இப்போ அடுத்த இடத்த போடப்படும் ஏன்னா நம்ம இதை கொஞ்சம் இடம் விட்டுட்டு போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் முடி இருந்தாலும் பரவாயில்ல முடி இல்லைனாலும் நம்ம இப்படி அளந்துக்கலாம் இந்த எண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே மறந்துடாதீங்க அடையாளம் எடுத்த கூட பிறகு நம்ம முடி போட்டுடணும் ஏன்னா நம்ம இதை தான் ஃபஸ்ட்டு ரோவாக எடுத்திருக்கோம் அடுத்த சைடில் நமக்கு இருந்தால் கூட இப்போ இந்த எண்டு எடுத்துட்டோம் நம்ம இங்கே பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ அடுத்த ரோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு மேல் நோ இந்த மேலே வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் பாக்ஸ் நாட் போடும்போது மேலே வரும் இப்படி லூப்பை ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இதை டைட் பண்ணி இந்த ரவுண்டு சர்க்கிள் பண்ணி இப்படி கீழே இறக்கிக்கோங்க இது ரைட் சைட் போகணும் இது டாப் போகணும் இந்த கூட நான் ஏணிப்படி முடிச்சு தான் போட்டு ஃபுல்லாக பண்ண போகிறேன் அதனால் இனிப்படி முடித்தா நான் எப்படி போடுறேன்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் ப்ளே லிஸ்ட்டில் அதை பார்த்து கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது தவிர மற்ற கிராஃப்ட் ஒர்க்கும் போட்டிருப்பேன் ப்ளே லிஸ்ட்டில் அதையும் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் நம்ம டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி போடும் போது இது மாதிரி வரும் உங்களுக்கு அடுத்தது இப்படி சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க இந்த மேலே இருக்க ஒயரை வந்து நம்ம இப்படி ச கீழே எடுத்துக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரைட் சைட் போயிடணும் இந்த சொற்சொற்பு பகுதி வந்து லூப்புக்குள்ளே விட்டு இப்படி மேலே எடுத்து விட்டுறணும் ஃபஸ்ட்டு இதை பிடிச்சிக்கோங்க கையில் இந்த சைடு இந்த மாதிரி இப்படி பாக்ஸாகவே பிடிச்சிக்கிட்டு இதை இப்படி கீழே எடுக்குங்க இப்படிக்க கீழே இறக்கி அப்புறமா இந்த சைடு இழுத்துக்கோங்க டைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த சைடு ஃபுல்லாக போட போகிறோம் மொத்தம் பதினோரு வருஷம் போட போகிறோம் நடுவில் ஒன்று போட்டுட்டு மேலே அஞ்சு கீழே அஞ்சு போட போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த சைடு போட்டுட்டோம் இப்போ இதே மாதிரி தான் போட்டுக்கிட்டே போகணும் நம்ம இப்படி கீழே எடுத்துட்டு மேலே எடுக்கணும் மேலே அப்படி டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் உங்களுக்கு அப்படி பேஸ் போட்டுட்டே வர்றது இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ போடுறோம் இப்போ போட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த இது ஃபஸ்ட் ரோ எடுத்துருக்கோம் இதுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் மேலே போடணும் இதுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் கீழே போடணும் அது போட்டுட்டு நான் காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பேஸ் போட்டுட்டேன் இதில் வந்து எனக்கு ஒயர் பிங்க்கு பற்றலை ஸோ அதனால் நான் வந்து ரெண்டு க்ரீன் கலர் ஒயர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம கட் பண்ண போகிற ஒயரை வந்து அடையாளம் எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த ரன்னிங் ஒயரை இந்த லாஸ்ட்டுக்கு நம்ம எடுத்தோம் பார்த்திங்களா இந்த சைடில் போடுற ஒயர்லேருந்து தான் நம்ம எடுத்து கட் பண்ணிட்டு வரணும் நான் வந்து இப்போ போட்டிருக்கிறது வந்து நடுவில் சென்டரில் ஒரு ரோஸ் போட்டிருக்கேன் மூணு ரோஸ் மேலே மூணு ரோஸ் கீழே ரெண்டு க்ரீன் மேலே ரெண்டு க்ரீன் கீழே போட்டிருக்கேன் இப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு பார்டர் மாதிரி வச்சுருக்கு ஏன்னா நூல் எனக்கிட்ட ஒயர் பார்த்தாதனால எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் க்ரீன் இருந்தனால நான் இதில் போட்டிருக்கேன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இது நான் வந்து ஷி ஐநாட் அதாவது சிவன் கண் கூட போடுறதுனால சைடில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நாலு ஒயர் சொருக்கணும் இதை மாதிரி நம்ம இந்த ஒயரை வந்து எடுத்துக்கணும் நம்ம இப்போ நான் ஒரு மூணு மூ மூணு மூலையில் நான் சொருவிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நாலாவது ஜாயிண்ட் இது இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா நான் வந்து இது வந்து ஏதாவது ஒரு கலர் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நான் இந்த கலர் இருக்கனால நான் இதை கொடுத்துருக்கேன் இந்த சைடில் நம்ம கட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா இந்த ஜாயிண்ட் நம்ம ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணதுலேருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கணும் நம்ம அப்போ தான் வந்து அது வந்து கொஞ்சம் நமக்கு கிரிப்பாக உள்ளே போய் நிற்கும் அதுக்கப்புறம் மேலே நம்ம வள ஹைட் ஏற்றேத்து அது கட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா ஸோ இது தான் வந்து நம்ம பேஸ் போடுறது ப்ராக் இது நார்மலாக நம்ம பேஸ் நாட் போட்டு இது பேஸ் போடுறது இது இதுலேயே நம்ம வந்து ஐ நாட் போட்டும் போடுவோம் இப்போ வந்து நான் பேஸ் நாட் போட்டுட்டு மேலே ஐ நாட் வளர்க்குறேன் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ நாட் போட்டு வால் எத் ஹைட் ஏற்ற போகிறேன் அது எந் எப்படின்னு நான் காட்டுறேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து இதில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒயர் பாஸ்கெட்டோட ப்ளே லிஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் நான் இது ஒரு நாலஞ்சு நீங்கள் ச ஆட் பண்ணி வச்சுட்டா போதும் ஏன்னா இப்போவே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னா பின்னாடி வந்து நம்ம பாட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணிகிட்டே போகலாம் இல்லைன்னா நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஸோ அதனால் நம்ம இப்படி கூட பண்ணலாம் இதை மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது தெரியும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம விட்டுருக்கோம் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு இதுக்குள்ளே மா ஜாயின் பண்ண போகிறோம் 
ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு கார்னர்லையுமே நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு கார்னர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு கார்னரும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம மேலே எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்து ஆல்ரெடி நான் டிஃபன் கூட மாதிரி போட்டிருக்கேன் அது வந்து வீடியோ போட சொன்னதுனால நான் இதை போடுறேன் இப்படி நம்ம நூலை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எவ்வளோ நூல் தேவையோ அவ்வளோ நூல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இதை சர்க்கிளும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கயிறு வச்சு நம்ம இப்படி முடி போட்டுக்கலாம் இப்படி டைட்டாக முடி போட்டிங்கன்னா அது ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் தேவைப்படும் போது நம்ம கலட்டி மாட்டிக்கும் இது இது மாதிரியும் போடலாம் நம்ம ஒயரை இல்லை நம்ம ஸ்கெயிலில் ஒரு பேப்பரில் வச்சு சுத்தம் செய்யலாம் இப்போ வந்து நான் ஹைட் ஏற்ற போகிறது எப்படின்னு காட்டுறேன் இது வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நான் ஐ நாட் போட போகிறேன் ஸோ ஐ நாட்டும் பாக்ஸ் நாட்டும் சேர்ந்த மாதிரி தான் வரும் இது மேலே இது பார்த்திங்கன்னா பேஸு இப்போ ஒரு மூ இங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ எந்த இடத்துலையும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதை சுற்றியும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நம்ம இங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு மூணு ரோ மூணு நாலு விட்டுட்டு கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் மூணாவதுலேருந்து கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் இவ்வளோ தூரம் விட்டுருங்க ஒயரை ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே நம்ம பாக்ஸ் நாட் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எந்த ஒரு நீங்கள் சிவன் கண் கூட அதாவது ஐ நாட் கூட போடுறதா இருந்தாலும் பாக்ஸ் நாட்டில் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் ஏணி படி முடித்து போட ஈஸியாக இருக்கும் வழக்கம் போல் நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டுருவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மீதி இருக்க ஒயரை வந்து ஒரு ரெண்டு பூ போட்டுட்டு கூட உள்ளே சொருவிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஐ நாட் போடணும் ஐ நாட் போடுறதுக்கு வந்து இந்த லூப் இருக்க பார்த்திங்களா இதை வந்து ரிவர்ஸில் மடிச்சிக்கணும் இப்படி எடுத்துடணும் இது இந்த சாஃப்ட் பக்கம் வந்து மேலே இருக்கணும் அப்படியே இந்த தம்மை வச்சு நீங்கள் இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இது வளைஞ்சிக்கும் இந்த ஒயரு அப்போ இந்த லூப்குள்ளே கொண்டு போய் விட்டணும் விட்டுட்டு இந்த ஒயரை கொஞ்சம் கீழே எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ இதை இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரைட் ஹேண்டில் பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த இது இருக்குது பாருங்கள் இந்த சொற்சொப்பு பகுதியை இந்த லூப்குள்ளே விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு இதை அப்படியே நம்ம ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலேயும் இந்த சைட்லேயும் நீங்கள் ஏற்றினீங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு முக்கோணம் மாதிரி தெரியும் கீழே வரும்போது பேஸில் வந்து நமக்கு இப்படி தான் வரும் மேலே போகும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே போக போக தான் உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகும் அடுத்தது நம்ம பாக்ஸ் நாட் சாதா நாட்டு போட போகிறோம் சாதா நாட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மடிச்சிக்கணும் இது மேலேருந்து கீழே எடுத்துக்கணும் இப்போ போடணும் அடுத்தது நம்ம ஐ நாட் போடணும் ஐ நாட் போடுறது வந்து நம்ம மே இந்த சைடை வந்து ரைட் ரைட் வா வலைய மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம இப்படி எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒயர் எடுத்து வெளியில் விட்டுட்டிங்கன்னா தான் ஈஸியாக இருக்கும் மேலே வந்து சாஃப்ட் காணாக இருக்கணும் இப்படியே நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி இவ்வளோ விட்டுட்டு இது நம்ம இப்படி க்ரிப்பாக பிடிக்கிறதுக்காக இப்படி பிடிச்சிக்கலாம் இந்த கையில் இருக்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக நீங்கள் இந்த லூப்குள்ளே விட்டுட்டு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் சுலபமாக போட முடியும் ரெண்டு கையை வச்சு போட்டிங்கன்னா இது போக போக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சாதா பாக்ஸ் நாட் வரும் ஒரு ஐ நாட் வரும் இப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த கூடைய வந்து ஹைட் ஏற்ற போகிறோம் இதே மாதிரி தான் நம்ம போட்டுட்டு வருவோம் ஒரு பாக்ஸ் நாட்டு ஒரு ஐ நாட்டு ஒரு பாக்ஸ் நாட்டு ஒரு ஐ நாட்டு இப்போ இந்த ஒயரை வந்து நம்ம இப்படி கூட சொருவிக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே வச்சு சொருவிக்கலாம் ஏன்னா இதை நம்ம மறந்துடுவோம் சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு இதில் சொருவிக்கலாம் அப்புறமா நீங்கள் கூட பின்னாடி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் எல்லாம் ஒயர் சொருகும் போது எக்ஸ்ட்ரா ஒயர்ஸாக சொருவிக்கலாம் இது லூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இது சொருவிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இது மாதிரி சொருவிக்கலாம் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக கூட சொருவிக்கலாம் நம்ம இப்போ இது இது இங்கே தான் ஜாயிண்டில் இருக்குது இப்படி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் இது 
லேடர் நாட் போடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரியும் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கோம் அடுத்தது ஐ நாட்டு இந்த பேஸ் மட்டும் நான் போட்டு காட்டுறேன் அது அப் அப்படியே தான் நம்ம ஹைட் ஏற்றிகிட்டே போவோம் ஏன்னா இந்த வீடியோ கிளியராக வேணுன்றதுக்காக நான் போடுறேன் இதை இந்த உள்ள வயர் இருக்கனால நமக்கு இடிக்குது இப்படி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐ நாட் போடும்போது இதை வெளியில் எடுத்துருங்க திரும்ப இப்படி சுற்றுங்க இது உள்ளே இருக்க ஒயரை வந்து நம்ம அப்புறமா சுருகிற ஒயர் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இந்த லூப்குள்ளே இதை விட்டுக்கலாம் அடுத்தது பாக்ஸ் நாட் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு சாதா முடிச்சு போட்டுடுவீங்க அடுத்தது வந்து க ஐ நாட் போடுவீங்க கண் முடிச்சு போடுவீங்க இதே மாதிரி தான் நம்ம போட்டுக்கிட்டே வருவோம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே வந்து இப்படி தான் வரும் உங்களுக்கு இந்த கலரில் இந்த முக்கோணம் மாதிரி தான் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு கூட கூட போட உங்களுக்கு வந்து அந்த கலர்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த ஐயும் தெரியும் உங்களுக்கு போடும் போதே டைட் பண்ணி போட்டுட்டு வாங்க அடுத்தது ஐ நாட் போடணும் இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடையில எடுத்துட்டோம்னா தெரியாது இது திருப்பி பாக்ஸ் நாட் போடணும் திருப்பி ஐ நாட் போடணும் இது பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பாக்ஸ் ஒரு ஐ அப்படியே ஜா ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி வரும் இடையில வந்து இந்த மாதிரி வர்டிக்கலும் ஹார்ஜெண்டலாக வரும் அதை குறுக்க நெடுக்குமா இருக்கும் இப்படி தான் போடணும் இதை பார்த்தவொடனே தெரியும் உங்களுக்கு இதில் இடையில இடையில சின்ன சின்ன டிப்ஸ் சொல்லும் போது நீங்கள் அதான் லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிளியராக புரியாது ஷார்ட் மெத்தடும் இருக்குது அதையும் சொல்கிறேன் எப்போவுமே இது கொஞ்சம் கீழே இருக்கிறத கொஞ்சம் க்ரிப் பண்ணி மேலே ஏற்றிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே கார்னரில் வந்து நம்ம அந்த கலரை கொடுத்து வச்சுட்டோம் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம பட்டுட்டு இதை நம்ம போட போட நமக்கு போட்டுக்கிட்டே போயிடுவோம் அப்புறம் மறந்துடுவோம் அந்த எண்டு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் மேலே கூட ஹைட் ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஈஸியான மெத்தட் ஒன்று இருக்குது ஏன்னா நம்ம வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் இதை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு நமக்கு ஏதாவது ஒர்க் இருந்துச்சுன்னா வெளியில் போயிடுவோம் அப்புறம் வந்து ஜாயின் பண்ணும் போது எதில் விட்டோம் அப்படின்னு ஐடியா இருக்காது அது மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் நான் சொல்கிறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி எழுத்து எழுத்து விட்டுக்கிட்டிங்கனாவே தெரியும் உங்களுக்கு திரும்ப வந்து கிட்டக்க கட்டுறேன் இப்போ நான் கிட்ட காட்டுறேன் இப்போ பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கோம் திருப்பி ஐ நாட்டுன்றது இந்த இந்த லூப்பை வந்து நீங்கள் இப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த லூப்பை வந்து நம்ம ரைட் சைட் இந்த இந்த சொற்சரப்பு பகுதி வந்து லெஃப்ட் சைடு வரணும் இப்படி பிடிச்சிக்கணும் இந்த சொற்சரப்பு பகுதி இந்த மாதிரி ஏ டைப்பாக வச்சுக்கோங்க இப்படி இந்த தம்மை வச்சு பண்ணிங்கனாவே இது மாதிரி ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கனாவே இந்த ஒயர் இப்படி டேர்ன் ஆகிடும் டேர்ன் ஆனோன்னே இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இதுக்குள்ளே விடுங்க திருப்பி இந்த இதை டவுன் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் இருக்க சொற்சரப்பு பகுதி ஏற்றி இந்த லூப்குள்ளே நம்ம விட்ட லூப்குள்ளேயே விட்டுறணும் விட்டு இப்படி இழுத்து விட்டுக்கோங்க ஸ்லோவாக இந்த டவுன் பண்ணிவிட்டு இது வந்துனிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் கூட போட உங்களுக்கு இந்த கூடையோட இது தெரியும் இப்போ இதில் என்னென்னா நமக்கு எது பாக்ஸ் நாட் எது ஐ நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வர்றது ஃபுல்லாக பாக்ஸ் நாட்டில் வரும் ரைட் சைடில் உங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து ஐ நாட் வரும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் வி ஷேப்பில் இருக்கும் இது மாதிரி வி ஷேப்பில் வரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது பாக்ஸ் நாட்டு லெஃப்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் நாட்டு ரைட்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வி கலர் வி மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் 
அப்போ இந்த சைடு நீங்கள் ஐ நாட் போட்டுட்டு இதில் பாக்ஸ் நாட் போட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு கண் மாதிரி தெரியும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு கண் மாதிரி தெரியும் அதே மாதிரி தான் எப்போவுமே தெரிஞ்சிக்கணும் இந்த ரைட்டில் வர்றது வந்து ஐ நாட்டு லெஃப்டில் வர்றது வந்து பாக்ஸ் நாட்டு சிலது வந்து நம்ம ஐ நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் இது ஐ நாட்டு இது பாக்ஸ் நாட்டு இது மாதிரி கேப் கேப்பாக வரும் உங்களுக்கு இதை மாதிரியே நம்ம போட்டுக்கிட்டே போகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது போட்டுக்கிட்டே போவோம் நம்ம இப்போ பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் அடுத்தது ஐ நாட்டுனா நமக்கு ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்துடணும் ஒயரு இந்த சாஃப்ட் கார்னர் வந் பகுதி இப்படி இருக்கணும் ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கனாவே இப்படி நம்ம ஒயரை இப்படி சும்மா இப்படி லெஃப்டில் வச்சு ட்விஸ்ட் பண்ணாவே உங்களுக்கு சாரி ரைட்டில் வச்சு இப்படி கர்வ் பண்ணிங்கனாவே வந்துடும் ஒயரு பெண்ட் ஆகிடும் இதை கீழே பிடிச்சி இழுத்துட்டு இதுக்குள்ளே விட்டுருங்க கீழே வச்சு பண்ணிங்கன்னா இப்படி பண்ணுறது கூட ரொம்ப ஈஸி தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ் போடும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கும் லூஸாக இருக்கும் டைட் பண்ணிக்கிட்டே போடுங்க இப்போ கார்னர் திருப்ப போகிறோம் வரோம் அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே போடுறேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்ட உடனே இது இழுத்திங்கன்னா வந்துடும் இதே மாதிரி தான் நம்ம ஒவ்வொரு பாக்ஸும் ஒரு ஐ அப்படியே மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கிட்டே வருவோம் ஃபுல் ரோக்கு இப்போ நம்ம எண்டுக்கு கார்னருக்கு வர போகிறோம் ஒரு நாலு ரோக்கு இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அப்போ கூட வந்து ஸ்ட்ரிஃபாக நிற்கும் ஒயர் வாங்கும் போது கூட நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்குங்க ஸ்ட்ரிஃபாக இருக்க ஒயராக பார்த்து வாங்குங்க ஸ்வஸ்திக்லேயே நிறைய பிராண்டுங்க தெரியாமல் வருது ஸோ அது மாதிரி இருக்கும் போது நீங்கள் ஒயரை செக் பண்ணிகிட்டே வாங்குங்க அப்போ தான் கூட கொஞ்சம் நமக்கு ஸ்ட்ரிஃப் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்படி பண்ணிகிட்டே வரணும் ஏன்னா இது நமக்கு இதுவாக இருக்குது ஸ்டார்டிங் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் போக போக மேலே ஏற ஏற அது உங்களுக்கு க்ரிப்பு கொடுத்துரும் அடுத்தது ஐ ஐ வரும்போது நம்ம ரைட்டை இப்படி சும்மா இப்படி பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஒயரை லெஃப்ட் வழியாக எடுத்துக்கோங்க மேலே சொற்சுருப்பு பகுதி இருக்காது சாஃப்ட் பகுதி இருக்கும் சொற்சுருப்பு பகுதி இப்படி சுற்றி விட்டிங்கன்னா இதுதான் ஐ நாட் போடுறதுக்கு இது பிக்னஸ்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருப்பாங்க புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஆல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் வரும் அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனால் தான் உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் ஒவ்வொரு இதுவும் தெரிய வரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ லாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கோம் ஐ நாட்டில் வரும் இப்போ இது பாக்ஸு இது பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஐ போட்டிருக்கோம் திருப்பி பாக்ஸ் போட்டு திருப்பி ஐ போட போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐ நாட் போட்ட பிறகு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இப்படியே உங்களுக்கு வந்திருக்கோம் இப்படி தான் வரும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்திருக்கோம் இப்போ பாத் இப்போ எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு ஒயர் க்ரீன் கலர் ஜாயின் பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ரன்னிங் ஒயரில் கட் பண்ணது இது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா நம்ம ஐ நாட் டேர்ன் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பார்டர் மாதிரி நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் தேர்ட் கார்னர் திருப்ப போகிறேன் அதுக்காக நான் கட் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ போடுறேன் திருப்பி உங்களுக்கு வந்து இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐ இல்லைமா திருப்பியிருக்கோம் 
இந்த ரோவும் நம்ம ஐயில் திருப்பியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம சொருகுன வயர் இந்த சைடு ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது வந்தோம் இந்த செகண்ட் கார்னர் திருப்பமும் பார்த்திங்கன்னா சொருகுன வயரை வந்து லாஸ்ட் விட்டுட்டு இந்த சென்டர் வயரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த தேர்ட் கார்னர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி வரும் இந்த மாதிரி நமக்கு ஃபேஸ் பண்ணி பிரித்தே வரும் நமக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இப்போ நான் பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் சாரி இப்போ பாக்ஸ் நாட் ஐ நாட் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து பாக்ஸ் நாட்டில் நமக்கு இது வரும் இப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கிரிப்பாக இதை பிடிச்சிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதை சொருகிருக்கோம் இந்த வயரை இதை போய் விட்டு ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் நாட்டை நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா டைட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் கிரிப்பாக டைட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி போட்டுருங்க ஒரு இதில் பிடிச்சிக்கோங்க இப்படிக்கா ஃபஸ்ட்டு ஆஷ் கலர் ஒயர் இப்படி எடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஏன்னா இந்த ஜாயின் பண்ணது ஒரு சைடு நமக்கு இப்படி வரும் ஒரு சைடு நமக்கு இப்படி வரும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் இப்போ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஜாயின் பண்ண ஒயர் இந்த பக்கம் வரும் நம்ம அது பிரித்தே வரும் நம்ம அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சி போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கனாவே தெரியும் உங்களுக்கு இந்த க்ராஸு கட்டு க்ராஸ் கட்டு கரெக்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ க்ராஸ் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ஜாயின் பண்ண இடம் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஐ நாட் போடுவோம் ஒரு பக்கம் ஐ வரும் ஒரு பக்கம் பாக்ஸ் வரும் மாற்றி மாற்றி கூட வரும் நம்மளுக்கு அது எப்படி வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிட்டு போக வேண்டியதான் ஆனால் உங்களுக்கு இந்த இது தெரியும் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் நீட்டு ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் திருப்பி ஐ போட போகிறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது தப்பாக தெரி போடுறது தெரிஞ்சிச்சுனா கூட உங்களுக்கு இந்த இது காட்டி கொடுத்துரும் அப்புறம் நம்ம பிரிச்சுட்டு போடணும் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி இதை பழகிட்டீங்கன்னா பேஸ் போட்டு பழகிட்டு பழகிட்டு பண்ணிங்கன்னா சின்ன குடைங்க முத கொண்டு போட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் வந்துடும் சின்ன குடெல்லாம் போடும்போது உங்களுக்கு மூணு மீட்ரு நா நாலு ஃபீட்டு அந்த மாதிரி எடுத்தால் போதும் போட்டு பழகிருக்கீங்கன்றதுனால நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ணுறேன் ஏனிப்படி முடிச்சுக்கிட்டா வந்துட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் இப்படி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போடும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த கீழே இப்படி பாதியாக தெரியும் அப்போ போக போக உங்களுக்கு பெருசு கரெக்டாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முடி போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த சைடு வந்திருக்கு பாருங்கள் அதையும் எடுத்துடணும் இப்படி எடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது பாட்டுன்னு வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு மாடல் காட்டுறேன் இப்போ நான் பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கேன் திருப்பி நம்ம ஐ நாட் போடணும் ஐ நாட்டுக்கு பதிலாக நம்ம ஞாபகம் இல்லாமல் பாக்ஸ் நாட் போட்டோம்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் தெரியும் இப்போ பாக்ஸ் நாட் போட்டிங்கன்னா இந்த கேப் பார்த்திங்களா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது உங்களுக்கு இது வந்து சின்னதாக தெரியுது முக்கொண்ட மாதிரி இது வந்து பாருங்கள் ஒரு டை ஒரு மாதிரி டைமண்ட் மாதிரி தெரியுது ஸோ இதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம தப்பாக போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலர்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் க்ளீனாக இல்லைனாலும் உங்களுக்கு நாட் போட போட பழக பழக உங்களுக்கு அது காட்டி கொடுத்துரும் ஸோ போடும் போதே நீங்கள் ஒரு பாக்ஸு ஒரு ஐ பாக்ஸ் ஒரு ஐன்னு போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் மேலே கூட போக போக உங்களுக்கு அதுவே வந்து கிளியராக தெரியும் நான் சொன்ன மாதிரி லெஃப்டில் வந்து பாக்ஸ் நாட்டும் ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து ஸோ வலது பக்கம் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஐ நாட்டம் தெரியும் கண் நாட்டம் தெரியும் அது போக போக நமக்கு மேலே கூடைய போட போட அதை பாருங்கள் இப்படி தெரியும் நமக்கு இந்த பக்கம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கீழே போடுறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் அதனால் தான் பொறுமையாக நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இதை 
இது லென்த் ஆனாலும் கொஞ்சம் க சீக்கிரம் முடிக்கணும்ட்டு நான் கடகடன் பண்ணுறேன் மீதியெல்லாம் கூடைங்கெல்லாம் நம்ம போடுறதே தான் வழக்கமாக நம்ம அப்படியே இந்த இதை வ ஹைட்டு ஏற்றிட்டே வர வேண்டியது தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு இந்த பாக்ஸ் நாட் வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு பக்கமாகவும் இருக்குது இப்போ இந்த சைடு நம்ம லாஸ்ட்டு சொருகுன வயிறு தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக எடுத்துப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ நாட் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கம் ஐ வருது ரெண்டு பக்கம் பாக்ஸ் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இது பக்கத்தில் நமக்கு இருக்கிறதுனால நமக்கு இது நியர் பைக்கு வ இது கிட்டக்க வந்துடும் அப் அதை நீங்கள் மிஸ்டேக்காக போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கேப்பு நிறைய கிடைக்கும் இது பக்கத்துலேயே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வி ஷேப் கிடைக்கும் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த ஒயரை எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே க்ராஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் அதனால் ஜாயின் பண்ணுற ஒயர் எப்போவுமே நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கோங்க இந்த சைடில் வச்சுக்கோங்க அது வரும்போதே உங்களுக்கு பிரித்து வரும் இப்போ பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு போடுறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இது கிரிப்பு பிடிச்சிக்கோங்க அப்புறம் பழகிடும் இப்படி கிட்டக்க வச்சுக்கிட்டு கூட நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிது பாருங்க இது வந்துருச்சு அடுத்தது நம்ம ஐ நாட் இந்த ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே இதை பிடிச்சிக்கோங்க டைட்டாக பேஸ் போடும் போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவோம் ஃபஸ்ட்டு போடுறவங்களுக்கும் சரி ஈஸியாகவும் போட போட உங்களுக்கு பழகிடும் இப்போ நம்ம நெ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐ நாட் போட போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஐ நாட் போடுவோம் மேலே சொரசொருப்பு பகுதி மேலே வராது சாஃப்ட் பகுதி தான் மேலே வரைக்கும் இந்த லெஃப்ட் சைட் சொரசொருப்பு பகுதி இந்த கட் பண்ண ஒயரோடது எடுத்து உள்ளே போடணும் இப்போ அப்படியே டவுன் பண்ணி இறக்கி டைட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு கூட வந்துட்டோம் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இந்த ஒயர் நமக்கு இப்படி இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த வந்து நம்ம திருப்பி இப்படியே போட்டுகிட்டே போனீங்கன்னா இந்த ஒரு ரோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஏணிப்படி முடித்து போட்டு நம்ம பண்ணோன்னா சமமாக வரும் அப்போ நமக்கு ஈக்குவலாக தெரியும் உங்களுக்கு இந்த சொரசொருப்பு பகுதி இருக்கு சாஃப்ட் பகுதியை வந்து பின் பக்கமாக எடுத்துக்கோங்க சொரசொருப்பு பகுதி பின்னாடி போகிற மாதிரி இப்படி பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இந்த பக்கமாக இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அதாவது இடது பக்கமாக நீங்கள் திருப்பிக்கோங்கணும் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கையில் ஃபஸ்ட்டுக்கு போடுறவங்க ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நான் சொல்லித்தரேன் திருப்பி என்ன பண்ணணும் இந்த இது ரைட் சைடில் இருக்க பாருங்கள் வலது பக்கம் இருக்கிறத வந்து இந்த பிங்க் ஒயரை கொஞ்சம் கீழே இந்த இதையும் பிடிச்சிக்கணும் நம்ம ஏன்னா இது நம்ம விட்டுட்டோம்னா லூஸ் ஆகிடும் இந்த பிங்க் ஒயரை நீங்கள் கொஞ்சமாக கீழே இறக்குங்க இப்படி இறக்கிட்டு எப்படி கொஞ்சம் மேலே தூக்குனீங்கன்னா இந்த இடம் லூஸ் கொடுத்துரும் இப்போ நீங்கள் இதை கிரிப்பாக இதை பிடிச்சிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூட லூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கோங்க கையில் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கன்றதுனால இருக்கும் இந்த நம்ம மடித்த பகுதியை உள்ளே விட்டுக்கோங்க இப்படி விட்டுட்டு இப்படி வச்சுட்டு இந்த கட் பண்ண ஒயரை வந்து இப்படி பெண்ட் பண்ணி உள்ளே விட்டுடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மேலே போயிடுச்சு அப்படியே கொஞ்சம் இதை இழு மேலே இழுத்துக்கோங்க அப்புறம் தான் நம்ம இந்த சைடு இழுக்கணும் அப்போ தான் இது ஜாயிண்ட் ஆகும் இது ஃபஸ்ட்டு மேலே இழுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மேலே இழுத்துக்கணும் அப்புறமா இது சைடு இழுத்துக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சமமாக வந்துருச்சு பாருங்க இது இப்போ சமமாக வந்துடுச்சு இப்போ அடுத்த நாட் எப்படி போடுவோன்னா இதை ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறதுலேருந்து இந்த இது இப்படி தான் இருக்கும் லூப்பு பேக்கில் பார்த்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கோங்க முன்னாடிக்கு எடுத்துகிட்டு இந்த பூ இருக்குது பாருங்கள் அடுத்த பூலேருந்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் தான் போடுவோம் 
எப்பவுமே ஏனிப்படி முடித்து நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால் நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் இப்போ பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ரைட் சைடில் வர்றது நம்ம ஐ நாட் போடுற மாதிரி இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் வர்றது பாக்ஸ் நாட் போடுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரைட்டில் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஐ போடணும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த கண்ணு தெரிய ஆரம்பிக்கும் நம்ம கூட போட போட தான் நமக்கு கண்ணு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த சிவன் கண் சொல்வீங்களா அது தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா இதே மாதிரி தான் கூடையை வந்து நம்ம ஹைட் ஏற்றிட்டே போவோம் இப்போ வந்து திருப்ப வந்து நம்ம பாக்ஸ் நாட்டு இப்போ வலது பக்கம் இருக்கிறது வந்து நமக்கு சிவன் கண் போடுவாங்க ஐ நாட் போடுவாங்க இடது பக்கம் இருக்கிறது பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் அதாவது பேசிக் நாட் போடுவோம் பேசிக் நாட் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு லூப்பை மடிச்சுக்கோங்க திருப்பியும் இதை கீழே எடுத்துட்டு இப்படி வைங்க இப்படி மேலே எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சைடு ஒரு கண் தெரியும் இந்த சைடு ஒரு கண் மாதிரி தெரியும் பாருங்கள் திருப்பி ரைட் பக்கம் இருக்கிறத லெஃப்ட் பக்கம் எடுத்துக்கோங்க ஐ நாட் போடும்போது பிடிச்சிக்கோங்க பெண்ட் பண்ணுங்கள் லூப்பை வந்து உள்ளே விட்டு இந்த லூப்புக்குள்ளே பிங்க் வயரை சொருவினீங்கன்னா அடுத்தது பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் இதை தான் சொல்லுவாங்க ஐ நாட்டு சிவன் கண் கூட போடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டே வருவோம் இது ஃபுல்லாக சுற்றி நம்ம போட்டுக்கிட்டு இதில் நமக்கு எத்தனை ரோ வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் சின்ன கூடையாகவும் போட்டுக்கலாம் பெரியதாக எவ்வளோ நம்ம ஹைட்டு நம்ம ஏழு அடி எடுத்துருக்கோன்னா அதுக்கு உண்டான வரைக்கும் நம்ம போடலாம் இல்லை எங்களுக்கு மினிமம் சைஸ் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அது அஞ்சு அடி அப்படி எடுத்துக்கோங்க அஞ்சரை முக்கா அஞ்சரை அந்த மாதிரி கூட சைஸில் நம்ம எடுத்து பின்னிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது போட போட உங்களுக்கு வால் அதாவது ஏற ஏற உங்களுக்கு கண்ணு தெரிய அழகாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஒரு ஐ இந்த சைடு இருக்க மாதிரிக்கும் ஒரு ஐ இந்த சைடு இருக்க மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வரும் உங்களுக்கு ஐ திருப்பி இந்த எண்டுக்கு பாக்ஸ் நாட் வரும்போது இங்கே ரெண்டாவது ரோ இப்படி ஃபுல்லாக நம்ம போட்டுக்கிட்டு வருவோம் இது சுற்றி நம்ம இந்த இதை சுற்றி நம்ம போட்டுக்கிட்டு வந்த பிறகு திருப்பி இங்கே பாக்ஸ் நாட் வரும்போது நம்ம ரெண்டாவது ரோ எப்படி ஏற்றணும்னா இந்த சைடு இருக்க பாருங்கள் உங்களுக்கு கேப் தெரியும் இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த ஐ நாட் லாஸ்ட்டாக முடியும் அப்போ பாக்ஸ் நாட் போடும்போது இந்த ரோஸ் கலர் ஒயரை நீங்கள் லூஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே ஏற்றிக்கோங்க இந்த ஆஷ் கலர் ஒயரை வந்து நீங்கள் இப்படி பின்பக்கமாக எடுத்துகிட்டு போய் இந்த லூப்குள்ளே விடணும் விட்டுட்டு இந்த ஒயரோட இருக்குது பார்த்தீங்களா மேல் நோக்கி இருக்க ஒயரை வந்து நீங்கள் இப்படி பெண்ட் பண்ணி ஏன்னா நம்ம ஹைட்டாக இருக்கனால நமக்கு லாஸ்ட் வரைக்கும் இழுக்க முடியலை இப்படி ஷார்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் இப்படி மடிச்சுட்டு இப்படி இந்த பெண்ட் பண்ண லூப்குள்ளே விட்டு மேலே ஏற்றிக்கோங்க அப்படி புல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் கூட நான் வந்து போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் லேடர் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இந்த கூடையை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூடையை நான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து இருபது ரோ போட்டிருக்கேன் இருபத்தி ஒரு ரோவில் இருபது ரோ போட்டிருக்கேன் ஏன்னா உள்ளே ஒரு ரோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா மடிக்கிறதுல போய்டும் இப்போ நான் மடித்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒயரும் அந்தந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அது ட்வைன் ஒயரை வந்து நம்ம போட்டுக்கிட்டே போனீங்கன்னா அந்த பிறகு அங்கே அங்கே எப்படி போதும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்டே போகணும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இது பார்டர் மாதிரி இருக்குது உள்ளே இது வந்து நான் ஆக்சுவலாக திருப்பலை நான் திருப்ப போகிறேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் இது வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏனிப்படி முடித்து போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படியே இந்த எண்டு வரைக்கும் அப்படியே போகுது பார்த்தீங்களா இதுதான் ஏனிப்படி முடிச்சு இது மாதிரி போட்டிங்கன்னா இப்போ நமக்கு இந்த வாயம் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் இன்னொன்று இப்போ இருக்க வ ஒயர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது வாங்கும் போதே ஒயர் நம்ம ரஷ் ஹார்டாக இருக்க ஒயராக வாங்கிக்கணும் அப்போ தான் கூட கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் 
இப்போ லாக்டவுன்ன்றதுனால அவங்க கிட்ட இருக்க ஒயரை வெச்சு கொடுக்கறதுனால இது கொலகொலன்ட்டு ஒரு மாதிரி சாஃப்ட்டா இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா இந்த கூட வந்து border மாதிரி இருக்கும் இது ஒண்ணல்ல அப்படியே திருப்பிக்க வேண்டியது தான் நம்ம இப்படி போட்டு திருப்பிக்கணும் இந்த மாதிரி திருப்பிக்கிட்டீங்க இந்த மாதிரி கைய உள்ள விட்டு இப்படி திருப்பிக்கணும் இந்த எண்ட் எல்லாம் வந்து நல்ல இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த கூட வந்து இப்படி டர்ன் ஆயிடுச்சு பாருங்க இதுதான் பாத்தீங்கன்னா சிவன் கண் நாட் அதாவது ஐ நாட் சொல்வாங்க சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பார்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னால ஒரு பார்டர் மாதிரி வந்திருக்கும் இது உங்களுக்கு பேஸு இது உள்ளேயும் பார்த்தா பார்டர் தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு லைன் மாதிரி அது அப்படியே போயிருக்கும் பாருங்க இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லைன் மாதிரி இருக்கும் இந்த சைடு இந்த சைடு இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோவே அப்படியே தெரியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரோ இருக்கும் பின்னாடி ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும் ஒரு லைன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி வரும் இது நான் வந்து ரெண்டு விதமாக போட்டிருக்கேன் இந்த சைடு வந்து ஐ நாட் போட்டிருக்கேன் இந்த சைடு ஒரு டிசைன் மாதிரி இருக்கட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு நான் கேப் விட்டு கேப் விட்டு ஒரு லேடர் மாதிரி இந்த சைடும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு போட்டிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு மாடல்லையும் வரட்டும் இதுன்ட்டு இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இங்கேருந்து கேப் மாதிரி ஒன்று போகுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல கேப் இந்த இடத்துல லேடர் மாதிரி ஒரு ஒரு கேப் மாதிரி வச்சு இந்த ரெண்டு வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன் இதுக்கு வந்து நான் கைப்பிடி வந்து இந்த கைப்பிடி தான் போட போகிறேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் அவங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க நான் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுக்குறேன் இது பார்த்தாவே தெரியும் அலுமினிய பொடி தான் போட போகிறேன் இதுக்கு இந்த அலுமினிய பொடி போட்டு தான் நான் இது பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் நான் இந்த பிடி இதுக்கு போடாமல் இப்போ காட்டிடுறேன் இதை இந்த பேஸ்கெட் இது ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்க